गुड मर्निंग सबाई के आज के शिलीगुड़ी एन रही महानंदा ब्रिजे ऊपर आज के सकाल इन आज के खूब बिस्टि एत भले बिस्टि एन एक कमे दार्जिलिंग तो अने गरमे आसि गरम तरह शीतकाले डिसेम्बर क्रिसमास छुट्टी आसि जो समय खूब भीड़ थे किंतु ये बर्षाते दार्जिलिंग कन्कम मात्रा ने अन्कम मात्रा ने बोलते चारिदी के सबुज सबुज पहाड़ सबुज गाचपाला से सबुज बेपार देखते गले बर्षा आसते है बर्षा टूरिस्टर संख्या खूब कम था टूरिस्ट कम थे फाका जैगे भलो घोरा जाए आई बर्षा पहाड़े बेपार एनजय करा जाए तलो आज के तेजिंग मोड़ के बसस्टैंडे तेजिंग मोड़ के बसस्टैंड ये करब जो ट करो कान हेडफोन लागिए भार्चुअल जार्नी जयन करो शिलीगुड़ी ते दरदम मोटामुटी सतटार बस टाइम अनलबल आज रेड बस बुकिंग करते हैं मंदिर मंदिर मत कर खबर दिए दिए खबर आगे ब्लग करते व्यस्त क्योंकि पेटे डन ले परोटार मध्य आलू फूटा तो देखो कटे थे सकाल छा दोपुर दो अब्दि खोला थे तुम्हारा जरा सकाल बल्ला एखान टैक्सी धरवे गाड़ी शेयर गाड़ी बस धरवे ये तुम्हें भलो बहुत सुंदर आलू पाउडर खेते पर मात्र कूड़ी टाक जाए पेट भरे पहाड़े उठे जाए आलुर बड़ो बड़ो परोटा खार पर पेटा बोल कुल आ गाड़ी सब एन 
এদিক থেকে সব বাস হচ্ছে ফারাক্কা রায়গঞ্জের বাস এদিকে রায়গঞ্জ মালদা এখান থেকে এই ঢুকেই ডান বাদিকে হচ্ছে গিয়ে কালিম্পং আর দার্জিলিং এর গাড়ি আচ্ছা দুটো তিনটে ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তিনজন নর্গে বাস স্ট্যান্ড থেকে সকাল সাতটা আর সকাল আটটার বাসটা পুরোপুরি অনলাইন বুকিং হয় ঠিক আছে এবার তারপরে যদি সেখানে যদি অনলাইন বুকিং ফাঁকা থাকে এখানে যদি থাকে তবে আপনারা এখানে এসে বুক করলে সাতটা আর আটটার বাসটায় পাবেন আর অন্যান্য গাড়িগুলো সবই এখান থেকে বুকিং হয়ে বেরোয় এটা হচ্ছে এই বাসটায় যাব আমরা আটটার বাস এটা ভিতরটা একবার দেখি আমরা এই যে বাসের মধ্যে ঢুকছি আমরা টোটাল তিরিশটা সিট আছে বাস গুলো ছোট হলেও বেশ সিট ফিট সব ভালোই আছে এবার জার্নিটা কেমন হয় সেটা হচ্ছে দেখার আর টয়লেট কিন্তু আছে এই সাইডে টিকিট কাউন্টার টিকিট কাউন্টারের পিছনেই আছে টয়লেট শিলিগুড়ির থেকে রিসেন্টলি নেপাল নেপালের কাঠমান্ডু পর্যন্ত একটা বাস সার্ভিস চালু হয়েছে সেই বাসটা একটুখানি আপনাদেরকে দেখাই দুটো বাস এই যে দেখুন গ্রিন লাইনের ইন্ডিয়া নেপালের বাসটা একদম হল করছে নিউ ভার্সান যেটা বেরিয়েছে নাইন সিক্স ডবল জিরো এস সেই বাস হচ্ছে এটা ইন্ডিয়া নেপাল ইন্টারন্যাশনাল বাস সার্ভিস গ্রিন লাইনের দুটো কান্ট্রির ফ্ল্যাগও রয়েছে এটাও অনলাইনে বুক করা যায় যেতে পারে যতটা সম্ভব কষ্ট কম করা যায় সেইভাবে নিয়ে যাচ্ছে এখানটা আগে ইয়ে ছিল না গদি এনে দিল গদি এনে বসতে দিয়ে দিল দাদা খুব কেয়ারিং দাদা আটটা বাজে আটটার সময় ঠিক ঠিক ঘড়িতে আটটা বাজে দু মিনিট বাস ছাড়লো দার্জিলিং অনেকক্ষণ বক বক করার পরে হয়তো আপনারা অপেক্ষায় ছিলেন কখন জার্নিটা স্টার্ট হবে নিন জার্নিটা শুরু হয়ে গেল শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অফিসের ছোট্ট ছুটি তাই আমাদের উত্তরবঙ্গই ভরসা তাই সেই ছোট্ট ছুটিগুলোতেই এরকম বেরিয়ে পড়া গত পর্বে আপনারা দেখেছিলেন কলকাতার থেকে এখানে আসার মানে শিলিগুড়িতে আসার ট্রেন জার্নিটা আর আজকে আপনাদেরকে দার্জিলিং যাওয়ার বাস জার্নিটা আপনাদেরকে দেখাবো চলেছি আমরা হিলকাট রোড ধরে হিলকাট রোড ধরে চলেছি কিন্তু হিলকাট রোডের ইতিহাসটা জানবো না সেটা কি হয় প্রথমে যখন হিলকাট রোড ছিল না তখন পাংখাওয়াড়ি রোড ধরে শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত যাওয়া হতো এবং ওল্ড মিলিটারি রোড ধরে কার্শিয়াং থেকে ঘুম পর্যন্ত যাওয়া হতো কিন্তু রাস্তা ছিল খুবই খুবই কঠিন তাই তখনকার ব্রিটিশদের সময়কার ঘোড়া এগুলো যাতায়াত করতে খুব প্রবলেম হতো এরপরে আঠেরোশো বাষট্টি থেকে আঠেরোশো উনসত্তরের মধ্যে তিনধারিয়া হয়ে এই হিলকাট রোড তৈরি হয় হিলকাট রোড তৈরি হওয়ার পরে এই যে সামনে শুকনা মোড়টা পড়ছে এই যে আস এই শুকনা মোড় থেকে সোজা চলে গেলে এই যে হিলকাট রোডটা সোজা চলে গেল তিনধারিয়া হয়ে সোজা দার্জিলিংয়ের দিকে তিনধারিয়া হয়ে হিলকাট রোডটা ডান দিকে চলে যাওয়ার পরে এই যে রোডটা এটা ভায়া রোহিণী হয়ে কার্শিয়াং যায় 
এটা শুকনা ফরেস্ট যেটা মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে অবস্থিত সেটার মধ্যে থেকে সোজা গিয়ে কাশিয়াঙের আগে ওই হিলকাট রোডের সাথে মিশবে হিলকাট রোডটা গেছে হচ্ছে তিন ধারিয়া হয়ে আর এটা ভায়া রোহিণী হয়ে চলেছে টয় ট্রেন যে লাইনটা রয়েছে সেই লাইনটা কিন্তু ওই হিলকাট রোডের পাশ থেকে গিয়েছে যেতে যেতে বাতিকে চোখে পড়লো শিমুলবাড়ি চা বাগান এই রোহিণী রোড দিয়ে আস্তে আস্তে এই যে মোড়টা এই মোড় থেকে সোজা চলে যাচ্ছে মিরিক হয়ে ওটা ঘুমের ওখানে গিয়ে মিশবে আর এই রোডটা সোজা চলে যাচ্ছে রোহিণী হয়ে সোজা কাশিয়াঙের দিকে এটা দিয়ে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে মিরিক হয়ে যদি আপনারা যেতে চান মিরিক হয়ে যেতে গেলে আপনাদের প্রায় এক ঘন্টা বেশি সময় পড়বে সামনের ল্যান্ডস্কেপটা একটু দেখুন বাসে ভিড় তখন সেরকম ছিল না কিন্তু আমরা ওই সব তোয়াক্কানা করেছিলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মজাতে বর্ষাকালে আসার তো এটাই একটা মজা দূরে পাহাড়ের উপরে মেঘ যেন পাহাড়কে ঘিরে রেখেছে আর আমরা চলেছি সেই মেঘেরই দেশে এর পরই শুরু হবে পাহাড়ি রাস্তা সামনে টোল ট্যাক্স রোহিণী টোল ট্যাক্স এরপরে হবে পাহাড়ের রাস্তা শুরু অপেক্ষায় ছিলাম এতক্ষণ ধরে কখন এই উপরে ভেসে থাকা মেঘগুলো আমাদের গায়ে এসে গাছ স্পর্শ করবে হয়তো তার আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা তার আমাদের কাছে আসার যতই যা বলুন বর্ষাকালের মেঘ আর অন্যান্য সময়ের মেঘ এই পাহাড়ে যেন একটা আকাশ পাতাল তফাৎ বর্ষাকালের মেঘের মধ্যে যে স্নিগ্ধতা যে যে একটা অন্যরকম পরশ রয়েছে সেটা কিন্তু অন্যান্য সময়ের মেঘের সময় মেঘের মধ্যে পাওয়া যায় না রোহিণী ছাড়িয়ে আমরা চলে গেলাম এগোতে লাগলাম কাশিয়াঙের দিকে পথেই লামা হোটেলের ওখানে আমাদের এন বিএসটিসির বাসের একটা ছোট্ট ব্রেক হয় বাস রোহিণীর এখানে দশ পনেরো মিনিটের একটা ব্রেক দিয়েছে চা বিস্কিট খাওয়ার জন্য আর আমি চা খাই না তাই চা খাওয়ার বদলে প্রকৃতি দেখার জন্য মনোনিবেশ করলাম এখানে একটা সুন্দর ওয়াটার ফলস দেখা যাচ্ছে তাদেরকে দেখার চেষ্টা করি ওয়াটার ফলসটা তার আওয়াজ এই পর্যন্ত ভেসে আসছে আর চারিদিকে শুধু বেয়ে গাড়বে এখানে যে গার্ডওয়াল গুলো রয়েছে এই গার্ডওয়াল গুলো পর্যন্ত কিন্তু পুরো সবুজ দেখুন ব্যাপারটা কিরকম পুরো এই সবুজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তো সবার করে কিন্তু সবসময় সবার সময় হয়ে ওঠে না ছোট্ট ব্রেকের পরে আবার সেই মেঘের দেশে বাড়ি দেওয়া শুরু হলো আবার যাত্রা সামনে কার শিয়াং তারপরে সোনাডা হয়ে পৌঁছাব আমরা দার্জিলিং আর সব থেকে বড় কথা হলো চারিদিকটা কিন্তু সবুজ আর মেঘ এছাড়া আর কোনো কথা হবে পথ চলতে চলতে এক পাহাড়ের ব্যাকে হঠাৎ করে দুই বাইকার 
আমাদের সামনে এসে পড়ল বাসের সামনে দেখুন তারপরের অবস্থাটা কত হবে বাহাত্তর টাকা আচ্ছা উপাস থেকে যখন আমরা মানে কাশিয়ার থেকে শিলিগুড়ি যাব। তখন কি ভাড়া মানে বাস কি সিট পাওয়া যায় আচ্ছা কাশিয়া গাড়ি অফিস আছে আচ্ছা তাহলে কেউ যদি কাশিয়ার থেকে উঠতে চায় তাহলে কি ওই বাজখার থেকে বাস সিট পাওয়াটা একটু টাফ যদি সোলো ট্রাভেল করেন তবে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন বাদিক হচ্ছে কাশিয়া রেল স্টেশন সাড়ে তিন দার্জিলিং থেকে যাবার লাস্ট গাড়ি হচ্ছে গিয়ে দুপুর সাড়ে তিনটের সময় শিলিগুড়ির থেকে লাস্ট গাড়ি হচ্ছে দুপুর আড়াইটের সময় এরপরে আর পাবেন না তবে কাশিয়াম থেকে ফেরার সময় আর কাশিয়ামে যদি কেউ আসেন কাশিয়াম থেকে আপনারা পাবেন বিকেল পাঁচটা অব্দি শিলিগুড়ি যাওয়ার লাস্ট গাড়ি পাবেন কাশিয়াম শহরটা একটু দেখুন কাশিয়াং শহরে অনেক কিছুই কিন্তু দেখার রয়েছে ইগলস ক্রেক ডাউ হিল পার্ক নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম চিমনি ভিলেজটাও এখান থেকে খুবই কাছে কাশিয়ার ছাড়ার পরে বাসের অবস্থাটা একটু দেখিয়ে দিই কেমন কি রয়েছে কেমন প্যাসেঞ্জারদের অবস্থা আজকে সানডে বলে একটুখানি হলো ভিড় কম আছে কিন্তু অন্য দিন কিন্তু ভালোই ভিড় থাকে তারপর বেশ সুন্দর সুন্দর বেশ কয়েকটা টি গার্ডেন রয়েছে একটা হনুমান টপ রয়েছে হনুমান মন্দির মতো রয়েছে তারপরে কিছু ওয়াটার ফলস রয়েছে এটা খুব সুন্দর ট্যুর প্যাকেজ বলতে পারেন কাশিয়াংটা ছোট্ট করে
কাশিয়াং থেকে এগিয়ে এসে পৌঁছালাম টুং নামক একটা ছোট্ট গ্রামে এখানে গভর্নমেন্ট আইটিআই একটা কলেজ রয়েছে নাম করা যার অপেক্ষায় সে সুদূর কলকাতা থেকে এখানে আসা তার দেখা মিলল অবশেষে বৃষ্টি পাহাড়ের বৃষ্টি মেঘ ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীরকে আর বৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে মনকে বৃষ্টি আর মেঘের কম্বিনেশনে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দুহাত দূর মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হচ্ছিল তাতে দুহাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না কাশিয়াং টুং হয়ে ঘুম ঢোকার ঘুম ঢোকার আগে আমাদের দেখা হয়ে গেল সেই চিরাচরিত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কোচের সাথে এটা তখন এনজিপি যাচ্ছিল দার্জিলিং থেকে রতনদার কথা মতো টাইমে একদম ট্রেন দেখতে পেলাম মানে আমাদের যে তিনটিতে টার্গেট ছিল তার তিনটি টার্গেটই ফুলফিল কালকেও চেষ্টা করি এই বাসেই আসার সাড়ে বারোটার সময় বলল ওটাতেই আসবো হয়তো কালকে একটা লোকাল ট্যাক্সির হয়তো স্ট্রাইক আছে অবশেষে এসে পৌঁছালাম সোনাডাতে সোনাডাতেও কিন্তু আস্তে আস্তে একটা ছোট্ট অফবিট এরিয়া হয়ে উঠছে এখানে যেমন একটা সুন্দর রেনবো ফলস রয়েছে যেটা সূর্যে উঠলে সূর্যের আলো ওখানে পড়ে একটা ছোট্ট রামধনুর সৃষ্টি হয় আর তাছাড়া রয়েছে এখানকার মনাস্ট্রি আর চা বাগান তো এদিক ওদিকে রয়েইছে
হচ্ছে জোর বাগলো এইটা দিয়ে আস্তে আস্তে এসে পৌঁছালাম আমরা ঘুম ঘুমের দিকটায় বৃষ্টিটা একটুখানি কমেছিল রাস্তাঘাট ছিল শুকনো এবং এই ঘুম হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে উচ্চতম রেল স্টেশন যে স্টেশনটা আপনাদের সামনেই পড়বে বাদিকের এই রাস্তাটা চলে গেল মিরিক সান্দাকফু সুখিয়া পোখরি ওই সাইডটাতে মানে ভাঞ্জান ওই সাইডে অবশেষে পৌঁছেই গেলাম দার্জিলিং সেই বৃষ্টির চেনা চরিত দার্জিলিং যেটা দেখতে এত কষ্ট করে এত দূর থেকে আসা সার্থক সত্যি চোখ সার্থক 
सकाल बेला शिलीगुड़ थे बिस्टि दिए शुरू कर भेवेम बिस्टी पा कि पाना क्यों सब जे तीनटे टार्गेट नहीं उठे से तीनटे टार्गेट ही फुलफिल और जार्डीटा अनेक कम्फर्टेबल छो एवं एक कथा अपना रखी जे जे शेयर गाड़ी जे दस जन एगारो जन को नहीं आसे शिलीगुड़ थे एखे पर्त तो भाड़ा देशो टाक चलते अन् समय आढ़ाई टाक आढ़ाई टाक तीन सौ टाक यम भाड़ा नहीं तरह बसे एकश तीन टाक दिए जार्डी कराटा पक्षे अनेकटा मैं कम्फर्टेबल मन हो कारण हे कि टाइम एक साढ़े एगारोटा बजे आठटा उठे चलो साढ़े तीन घंटा नहीं है प्राय आधा पैंतालिस मिनट मत बस समय इनक्लूडिंग जो ओखान खबर दबार खेलम वो दाड़ान नहीं साढ़े साढ़े तीन घंटा टोटाल लेगे जार्डीटा खूब ही पक्षे मना हो एक तीन टाक दिए शिलीगुड़ के पर्त बसे आसाटा अनेक 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 लाभजनक अनेक प्रफिटेबल एब तुम्हारे जो इच्छे तुम्हारे फैमिली नहीं आसते से गाड़ी बुक कर खूब प्रफिट है गाड़ी बुक कर फैमिली नहीं आसते क्योंकि जी सोलो ट्रावल करो बाजन तीनजने जा करो से गाड़ी बुक ना कर बस चले आसो इजिली चले आसते पर आर एखान बस आखान बस कल के जब आज के रात तो एखने थकब दार्जिलिंग आज के जार्डी केम लागल से अवश्य जान जो भलो लागे अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब कर हल्का बिस्टि पड़े और देखी नेक्स्ट ब्लगे ये दार्जिलिंगे एक दिन क्यों काटाल क्यों आनंद पड़ल से ही जिनिस पूरा नेक्स्ट ब्लगे थको ब्लगे आज के घर शेष कर देखा हे नेक्स्ट ब्लगे नेक्स्ट दार्जिलिंग की कर दार्जिलिंग बिस्टिर दार्जिलिंग कैबन से कवर करब भलो थकबे बंधुरा और सुस्थान बर्षाते सवधान गुड बज के बोलते खाली शेष कर